ఇంతకంతకు పడిపోతున్న మోదీ గ్రాఫ్ ఒక్కొక్కరుగా దూరమవుతున్న మిత్రులు ఇది ప్రస్తుతం బీజేపీ పరిస్థితి కీలక కర్ణాటక ఎన్నికలు దగ్గరవుతున్న తరుణంలో కమలాన్ని పలు అంశాలు కలవరపెడుతున్నాయి సామాజిక సమస్యలే ఉత్తర కర్ణాటకలో ప్రజల తీర్పును ప్రభావితం చేయనున్నాయని రాజకీయ పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో తొంభై ఆరు స్థానాలు ఈ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయి రెండు పేల పదమూడు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ యాభై ఎనిమిది చోట్ల బీజేపీ ఇరవై మూడు చోట్ల జేడీఎస్ పది చోట్ల విజయం సాధించాయి ఈసారి గద్దెనెక్కాలంటే ఇక్కడ ఎలాగైనా తన ప్రాబల్యం పెంచుకోవాలని బీజేపీ భావిస్తోంది కానీ రెండు తాజా సమస్యలు బీజేపీ కంటిపై కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి లింగాయత్లు దళితుల ప్రాబల్యం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతం ఉత్తర కర్ణాటక లింగాయత్కు ప్రత్యేక మత హోదా అంశం ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచారాల నిరోధక చట్టానికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా దళితుల్లో వెల్లువెత్తుతున్న ఆక్రోశం బీజేపీని ఇరకాటంలోకి నెట్టాయి ఆ పార్టీ దూకుడుకు ఇక్కడ కొంతవరకు కళ్లెంపడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు ఇక్కడ సగానికి పైగా నియోజకవర్గాల్లో వీరశైవులు లింగాయత్తులు ఎక్కువగా ఉన్నారు కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రవాసాంధ్రుల ప్రభావం అధికంగా ఉంది ఏపీలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో కేంద్రంలోని బీజేపీపై గుర్రుగా ఉన్నారు ఇది తమకు రాజకీయంగా లబ్ది చేకూరుస్తుందని కాంగ్రెస్ భావిస్తుండగా తనకు లబ్ది చేకూరుతుందని జేడీఎస్ అంచనా వేస్తోంది ఉత్తర కర్ణాటకలోని పదమూడు జిల్లాల అభివృద్ధిని కాంగ్రెస్ పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి కృష్ణా భీమా ఘటప్రభ మలప్రభ తుంగభద్ర నదులు ప్రవహించే ఉత్తర కర్ణాటకలో అప్పర కృష్ణ ఆల్మటి ప్రాజెక్టుల ప్రాంతం సస్యశ్యామలంగా ఉంటే మరికొన్ని జిల్లాలు కరువు కాటకాలతో విలవిల్లాడుతున్నాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంపై ప్రజల్లో నెలకొన్న ఆగ్రహం తనకు ఓట్లు కురిపిస్తుందని బీజేపీ కొండంత ఆశతో ఉంది కానీ లింగాయత్ దళిత అంశాల ముందు ఇది నిలిచే పరిస్థితి లేదన్న విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ బీజేపీల మధ్య రసవత్తర పోరు సాగుతున్నా ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ సాధ్యం కాదని పలు సర్వేలు తేలుస్తున్నాయి అదే సమయంలో స్వతంత్రుల హవా సాగుతుందని సర్వేలు చెబుతున్నాయి కర్ణాటకలో రెండు పేల ఎనిమిదిలో బీజేపీ నూట పది స్థానాలు గెలిచినా ఆరుగురు స్వతంత్రులు మద్దతు ఇవ్వడం వల్లే అధికారం దక్కింది రెండు పేల పదమూడు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు స్పష్టమైన మెజారిటీ లభించడంతో పదకొండు మంది ఇండిపెండెంట్లు వారికి తోచిన పార్టీలకు మద్దతిచ్చారు అయితే ఈసారి ఎన్నికల్లో మాత్రం స్వతంత్రుల మద్దతు కీలకమన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది రెండు పేల ఎనిమిది మినహా ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ డబుల్ డిజిట్లోనే స్వతంత్రులు గెలుస్తూ వచ్చారు ప్రస్తుత ఎన్నికల కోసమే పది రాజకీయ పార్టీలు ఆవిర్భవించాయి ఈ ఎన్నికల్లో రాజకీయాలు చేయాలనే లక్ష్యంతోనే పారిశ్రామికవేత్తలు బిల్డర్లు రియల్టర్లు రంగంలోకి దిగారు జేడీఎస్తో పాటు పలు పార్టీల నుంచి టికెట్ల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు సాధ్యం కాకుంటే స్వతంత్రులుగా రంగంలోకి దిగేందుకు సిద్దమవుతున్నారు కర్ణాటక ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థులను నిర్ణయించేందుకు గాను అమిత్ షా నేతృత్వంలో పార్టీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ ఢిల్లీలో భేటీ అయింది ప్రధాని మోదీ కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా కర్ణాటక బీజేపీ అధ్యక్షుడు సీఎం అభ్యర్థి యడ్యూరప్పలు ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు భేటీ ముగిసిన అనంతరం డెబ్బై రెండు మందితో కూడిన తొలి జాబితాను బీజేపీ విడుదల చేసింది వీరిలో కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే కొత్తవారు కాగా మిగిలిన వారంతా గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన వారు ప్రస్తుత సిట్టింగ్ సభ్యులే మరోవైపు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో బీజేపీకి మంచి బలం చేకూరింది ఆరు సార్లు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఓబీసీ నాయకుడు మాళికయ్య గుత్తేదార్ తాజాగా కమలం పార్టీలో చేరారు ప్రస్తుతం ఆయన కలబురిగి జిల్లాలోని అఫ్జల్పూర్ ఎమ్మెల్యే ఆయన బీజేపీలో చేరతారన్న ప్రచారం వచ్చిన వెంటనే కాంగ్రెస్ అతన్ని బహిష్కరించింది ఇక రానున్న ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు విదేశాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేస్తోంది దక్షిణ కన్నడ ఉడిపి జిల్లాలకు చెందిన వేలాది కుటుంబాలు సౌదీలో నివసిస్తున్నాయి వారి ఓట్ల కోసం ప్రస్తుతం సౌదీలో మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ అజారుద్దీన్ దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలకు చెందిన మంత్రులు ప్రచారం చేస్తున్నారు